欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。沉香如谢承毅出演的其实是男二，还玩老梗，更期待杨子、张睿 CP。六月份又是神仙打架，呼声已久的《梦华录》已经开播，连连创下多项纪录，可见六月份的第一炮已经打响。根据片单。杨子和诚毅的《沉香如屑》也在六月份播出。这个在开机之时就备受争议的影视剧，势必又要掀起血雨腥风。虽然官方表明诚毅是主演，张睿是男配，但根据原著小说的剧情，诚毅出演的应渊战神虽是女主喜欢了几百年的人物，可女主最后在一起的就是默认的官配，其实是张睿出演的余墨。先来看原著小说的剧情，女主严旦杨子是是汉旦仙子，也就是养在瑶池的莲花，还有一个孪生妹妹芷溪孟子义氏，因两人均被元始长生大帝收为弟子，故而遇到了应渊战神程义氏。应渊战神贵为九臣帝君之一，因出征仙魔大战导致容貌尽毁，双目失明。因毒气发作之时，会神志不清，误伤他人，故而被绑在昆仑神树上，直至被神树吸尽仙力，消失殆尽。多年之后，严旦因去藏书阁打扫卫生，再次偶遇应渊，两人朝夕相处，再生情愫。在查阅古籍之后，得知汉旦之心能医治百病，严旦用自己半颗心做药引，触犯天条，偷取仙草，应渊好转。可严旦被拉去受罚，伤痕累累的严旦回来之后，发现应渊认错自己的妹妹芷溪，心灰意冷之下跳下轮回台。在严旦跳下轮回台不久，应渊也跟着跳下。严旦在的府经历了八百年的轮回，偶然入了妖族。这一世，花妖严旦、杨子氏和捉妖师唐州诚毅再次相遇。因唐周想要知晓自己梦中女子的背影是谁，两人踏上寻找四件仙器的旅途。当神器中心降临之时，帝君应渊重新降临。可此时，严旦生活二十年的家园也被摧毁。应渊放下身段，想与严旦重归于好，可严旦这次却看开了。千年之前，鱼墨张睿还是一条摆烂的鱼，严旦想要靠近抚摸时。于墨很有脾气的吐了几口泡泡。严旦和应渊的爱情，于墨是见证者。可惜于墨修成人形时，严旦已经受到天条惩罚，最后跳下轮回台。于墨没有留恋成仙的机会，逃出南天门之未找到严旦。人间的于墨是万妖臣服的山主，两人之间隔着八零零年的忘川水，即便如此，于墨的感情也没有被消磨。直到花精一族投靠于墨，于墨再次与严旦相遇。所以，按照小说剧情的走向，杨子的官配其实是张睿，这里也根本不是男二上位。张睿出演的于墨就是男主。可是，按照电视剧的改编，张睿与杨子的感情线肯定会暗淡不少，或许本该属于两人的戏份，也会被诚意挖走不少。诚意和张睿相比。古偶的形态并未有多少逊色，只是张睿同样也是古偶美男。当初《隋唐英雄传》的罗成，惊艳多少人；曾经的新《还珠格格》更是把深情时刻藏在了眼睛里，所以张睿的演技是有保证的。所以在应渊战神虐了严旦一次又一次之后，两人是否还能在一起还未可知。如果影视改编幅度太大，又会有人说只是空有一个壳子，到时候又会有不少骂声。当然，也有网友表示，诚意演谁，谁就是男主。只是诚意的戏份，无论在仙侠里还是古偶里，都有些在玩老梗的套路，替身、认错人这些梗已经被用了很多年。到了2022年的电视剧还在上演，多少有些索然无味。这样看来。倒不如张睿出演的于墨，戏份更加出色。所以到了最后，于墨和唐周，谁会是严旦的官配？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
祝您生活愉快，充满活力。